Martedì 16 febbraio, ben ritrovati cari amici di Filo Diretto, sono da poco scoccate le ore 12 e quindi siamo ancora una volta con voi fino a più o meno alle 12.25, come sempre se volete mettervi in contatto con la nostra redazione, quindi parlare in diretta, il nostro numero di telefono è lo 0131 23 10 92. Allora, non si è ancora spento lo, lo sgomento, eh, l'incredulità e anche... Ah, c'è una telefonata subito, poi eh, introduciamo l'argomento di cui vorrei eh, che parlassimo oggi. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Eh, non so quale argomento volete trattare, però io voglio fare una considerazione. Prego. Qualche tempo fa è morta quella povera ragazza al Bataclan, giusto? Sì. Quindi è arrivata con tutti gli onori militari, le strade tutte piene di Parliamo fiori, degli, attentati, degli attentati di Parigi, almeno... Brava, brava. Adesso ci hanno ucciso un ragazzo in Egitto, in quel modo orribile. Certo. In que... Ho l'impressione che ci siano eh, omicidi di serie A e di serie B. Questo ragazzo è un eroe. E non ho capito perché non le danno importanza, come dovrebbe, eh, anche nei servizi, nelle televisioni. Cioè, parlano solo di questo ragazzo torturato, <ride> boh, aveva ragione Purgatori questa mattina in una televisione, eh, che diceva che forse fra 30 anni, come per Ilaria Alti, forse ci sarà qualcosa. Riconosciuto. Non ci siamo. Eh, so. No, vorrei sapere cosa ne pensate. Grazie, buona, buona, giornata. buona giornata a lei, grazie, buongiorno. Sì, l'abbiamo anche già analizzato questo, eh, questo malcostume che non, non si sa da, da dove eh, tragga origine, no? Del, sul fatto che eh, sicuramente ci sono delle morti di serie A e delle morti di serie B e, e questo fa inorridire se... E, que, quello che avviene e, deve essere catapultato sul, sulla notizia cioè su qual è la morte che più fa notizia e, perché sembra che e tutto sia un po' relegato poi a, a questo no? a, alla divulgazione a cosa fa scalpore e a cosa fa meno scalpore e, ci sono delle morti che probabilmente e, fanno vendere di più eh, ma non vendere di più in termini di acquisto di giornali ma vendere di più in termini di immagine e quindi anche di eh, ritorno per, eh, per le varie autorità politiche per tutto quello che ruota attorno ad un eh, tragico evento eh, come, eh, que come sono quelli di cui eh, ci ha parlato la nostra telespettatrice. telespettatrice altre morti che invece probabilmente fanno vendere meno sotto eh, questo orribile aspetto e, e quindi passano eh, più sottotono rispetto ad altre. Eh, c'è più clamore, c'è meno clamore. Eh, eh, come lei stessa ha detto, eh, non va bene, sono eh, perfettamente d'accordo. Se avete voglia anche di parlare di questo lo potete fare al, al nostro numero di telefono. L'argomento di cui volevo parlare eh, oggi non si discosta ovviamente. Ah signora, abbia pazienza, lei che ci ha chiamato poco fa, dovrebbe essere così gentile da controllare il suo telefono perché lo ha lasciato, ha lasciato eh, evidentemente la cornetta non, non a posto e ci impedisce... E di poter metterci in contatto con altri telespettatori se è così gentile da, da controllare gliene siamo grati anche in rispetto a chi vuole mettersi eh, nei confronti di chi vuole mettersi ancora in contatto con noi e fatemi sapere se le linee sono ancora eh, malfunzionanti che almeno lo ridico di nuovo alla nostra spettatrice che ci ha appena chiamato e vi dicevo che l'argomento di oggi non, non si discosta poi molto eh, da quello, ok a posto grazie, di cui abbiamo parlato adesso, nel senso che sempre di morte vorremmo parlare, ma questa volta la morte che si contrappone alla vita, 
eh, quindi un tragico evento eh, necessario evidentemente per far eh, aprire una, una porta nuova, eh, la porta più bella, che, il dono più bello che possiamo avere e ricevere, che è proprio quello della vita. Parliamo ovviamente eh, di, di Simona, eh, questa giovane donna di 38 anni che è morta all'ospedale di Alessandria per complicanze eh, post partum e, e di come eh, la morte di questa donna che ha dato alla vita la sua primogenita Arianna all'interno di una famiglia tra virgolette normale, una famiglia tradizionale eh, Simona, si era, eh, Simona Casciano si era sposata nel 2014 eh, amata dal, dal marito Davide avevano voluto eh, con tutta la loro forza questa, questa figlia eh, o comunque un figlio una figlia che è nata, che sta bene che si chiama Arianna e la tragedia e questo si contrappone con quello che stiamo leggendo tutti i giorni, no? vale a dire eh, questa legge che non trova pace eh, delle, delle unioni civili, delle, delle adozioni, eh, leggiamo di coppie gay che chiedono aiuto a coppie eh, di lesbiche per fare in modo eh, che eh, possano eh, procreare un loro figlio e quindi questa spaccatura totale del concetto di famiglia e di un valore importante all'interno della nostra società proprio come è sempre stata la famiglia cardine di una, di una società. No? Quindi dalla parte, da una parte la tragedia di una famiglia normale, tradizionale, come siamo abituati a, ad immaginare no? o comunque eh, ad avere come concetto e dall'altra parte invece un, una nuova società che si sta affacciando a, a una nuova eh, formula di famiglia e che non riusciamo ancora bene a percepire, a capire e che eh, di primo acchito ci fa dire no, no, questo non va bene. Pronto, buongiorno. Buongiorno, abbassi il volume del televisore. Pronto, buongiorno. Un attimo. Grazie, lo, lo dico sempre a tutti, ricordatevi, abbassate il volume del televisore, tanto ci sentite attraverso il telefono. Pronto, buongiorno. Oh, non ci siamo. Signora, abbia pazienza. Niente, allora, eh. io abito a Spinetto Marengo. Sì. Eh. Signora, abbia pazienza. Eh. Signora, abbassi il volume del televisore perché altrimenti questa telefonata dura mezz'ora. Allora, abito a, Sp oh. abito a Spinetta Marengo, in, uh, vicino all'incrocio per via Bolle e via Levata. Da una ventina di giorni c'è un, un, un andirivieni continuo e veloce di camion che trasportano ghiaia estratta dalle cave di via Bolla e Guarasca e sono diretti verso Frugarolo. Mi è stato detto che ci sono tre ruspe che scavano e che per legge dovrebbe esserci una sola. una sola. Mi è stato anche detto che dovrebbe passare un camion ogni ora, ma non è proprio così, perché è una cosa pazzesca. Chiedo se il sindaco e le autorità competenti sono conoscenza del fatto, in quanto ne va di mezzo la sicurezza stradale e il fondo delle strade che è già precario. Certo. Quando le strade sono da sistemare, chi paga? Ecco, e poi io chiedo, i camion, siccome vanno forse verso Frugarolo, non potrebbero transitare lungo la strada per Mandrino? Perché non lo fanno? Oggi, siccome piove, c'è qualche eh, movimento in, in meno, meno, qualche camion in meno. Va bene signora, grazie di questa segnalazione, ci, ci informiamo. Grazie. Buongiorno. Vabbè, insomma, il, il messaggio l'abbiamo preso, e, mh, ci informeremo per per capire come mai sta accadendo quello di cui 
eh, ci ha parlato la nostra telespettatrice. Allora 0131 23 10 92, l'argomento di oggi ve l'ho introdotto, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate, eh, parliamo della famiglia, del concetto eh, di famiglia, di come eh, questa nuova legge eh, stia tentando di trasformare il, il cardine del, della nostra e di quello che è sempre stato il cardine della nostra società. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei signora Chetti, buongiorno. sono Angela Nichelino. Buongiorno. Eh, anche a Nichelino piove. Eh, immagino. <ride> Speriamo che, che duri qualche giorno. Infatti. A piovere, eh, perché, no, no, infatti. Per, perché ne abbiamo bisogno. Eh sì, la natura ha veramente tanta sete. Eh, comunque, signora Chetti, eh, stamattina seguivo su un altro canale, sempre delle eh, rete private, eh, il, il discorso delle pensione e delle reversibilità. Sì. Eh, ogni tanto eh, qualcuno sparge la voce che vogliono togliere questo, vogliono togliere quello. Così i pensionati vecchi e bacucchi come me si pre eh, prendono un colpo e, e lo Stato risparmia. Eh, poi per, per quanto riguarda le coppie omosessuali o eterosessuali, cioè queste cose qua, io sinceramente non le capisco perché la famiglia per me vuol dire marito e moglie, ma poi eh, come ha detto lei poc'anzi, due donne che vogliono avere un figlio si devono eh, accoppiare con un maschio oppure no? E quindi allora cosa vuol dire che eh, vivono eh, due donne o due maschi per conto, eh, fanno una vita insieme? e poi per avere i figli devono, eh, ci vuole o per forza o l'uomo o, o la donna. Cioè, questa eh, cosa proprio non riesco a capirla. Signora Chetti, la saluto, buona giornata. Grazie signora Angela, buona giornata anche a lei. Beh, ovviamente le coppie omosessuali, sia eh, maschi che femmine, come ben sappiamo, si affidano alla fecondazione artificiale e, e quindi non serve poi proprio la presenza fisica di, di un uomo oppure di una donna, basta solamente eh, farsi introdurre eh, gli embrioni nella speranza che attecchiscano e, e da qui c'è l'inizio di, di una probabile eh, nuova nascita. Pronto, buongiorno. Buongiorno Ketty, Salvatore D'Alessandria. Buongiorno. A proposito della ragazza di Spinetta morta, sì. eh, la mia riflessione è questa. La, eh, questa, eh, questa ragazza è morta dopo la nascita di, di sua figlia, ha messo in mon al mondo una bambina, con tutti i rischi che questo comporta. Ora, quando si parla di unione civile, io posso capire, eh, legalizzare un rapporto tra gay, ma quando si parla di bambini, quello, signora Chetti, è un dono che Dio dà a una donna grazie al frutto del suo uomo. Cioè non può essere vista come una, una, un qualcosa che si può acquistare al supermercato, quello è un dono che Dio può decidere di donare o meno, quindi quella povera donna ha, messo, ha, messo, ha, ha donato al mondo una figlia e, e, e comunque mancando lei è, è andata così, purtroppo è andata così, io non sopporto eh, quando si parla di adozione, quando si parla di coppie gay che cercano di acquistare figli in, mono, in, mo, in maniera non, non normale, non, so neanche, non saprei neanche come definire. Non tradizionale, grazie. Cioè, non grazie. tradizionale, esatto, grazie a lei. Grazie, grazie, buongiorno. Tra l'altro eh, non dimentichiamoci anche il, il business che eh, queste, questi tipi di nascita eh, nascondono perché chi eh, vuole avere a tutti i costi un figlio è disposto anche a pagare delle cifre inenarrabili e ovviamente laddove c'è la domanda il sistema economico ci fa ben capire quanto possa essere appetibile per chi vuole fare affari. E quindi è comunque un, un sistema che nasconde anche eh, dei meccanismi molto importanti. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo ritornare su Sanremo. Sì. Sanremo erano tutte coste, coste strisce a Arcobaleno sì. per, eh, per queste coppie gay. A noi le coppie gay ci interessano fino a un certo punto. Ci interessa quanto, quanto è stato, stato dato un dipendente dalla RAI. A Conti 550 mila euro, 
a parte. Maddalena, 150.000. Gabriel, 420.000. Virginia, 420.000. Laura, 250.000. Laura Pausini. Loris, 200.000. Ipu, 200.000. Eh, Renato 200.000, Entol John 300.000, Nicole 300.000, che l'abbiamo allora, pagato noi. Allora aspetti, eh, per, per esattezza, Gabriel Garco ha preso 45.000 euro e poi? La modella 15.000 euro. Sì. Ma, 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 Madlina? Okay. Madlina, sì, la, la, la modella. Sì. 150.000. Eh, Madeline è la più bassa? Sì. Quella che ha preso meno, ok. Sì. sì, comunque sono cifre inenarrabili, ecco. In un, in un momento di crisi la RAI sperpera tutto questo denaro pubblico ed è sicuramente qualcosa che va sottolineato. Eh, va, va sottolineato ma bene. Questo si fanno vedere che tanto noi possiamo reclamare quel, fin quando vogliamo, che loro, che loro fanno quello che vogliono e come vogliono e ce lo mettono in barba a tutti non è, non è, lo, non è logico io se lo facevo una, una televisione privata poteva darle tutto quello che volevo ah, certo. eh, a noi non si toccava niente anzi noi guardiamo determinate trasmissioni che non ci costano nulla tipo questa che non ci costano un centesimo a noi eh, eh, quella là invece ci costa altro che, altro che. Allora, Grazie, grazie per, per aver puntualizzato questo aspetto. Buona giornata, arrivederci. Eh, sì, le cifre sono uscite proprio tra um, ieri, eh, i, i cachet che sono stati dati agli artisti che hanno calcato il palco dell'Ariston nella 66esima edizione del Festival di Sanremo e anche su Facebook eh, ieri è stato un argomento di ampia discussione quello del, del cachet eh, che è stato distribuito ad ogni, ad ogni singolo partecipante, ehm, vale a dire ai presentatori e poi agli ospiti che si sono susseguiti nelle cinque giornate di festival e i commenti erano veramente molto poco benevoli. Pronto, buongiorno. Eh, Katie, buongiorno. Buongiorno. Allora, due cose perché ho acceso da poco il televisore, ho sentito che parlavate di gay e ho sentito che parlavate del Festival di Sanremo. Sì. Io ho 65 anni, da piccolina ricordo che per noi il Festival di Sanremo si andava addirittura a vedere alla società del paese perché era una manifestazione splendida, stupenda, fiori a non finire, d'altra parte Sanremo, la città eh dei certo. fiori. Adesso io ho trovato, non l'ho visto, sono sincero, ho visto proprio solo l'inizio, una freddura totale per quanto riguardava il palco, cioè tutte queste cose, eh, sembrava di, di vedere delle, delle cose meccaniche, ecco, de, 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 non so, tipo dell'acciaio, del vetro. Sì, sì, molto tipo. tecnologica, è già da qualche anno che mancano i fiori sul palco dell'Arsta. Molto, molto freddo. Va bene, lasciamo perdere, quel signore aveva avuto perfettamente ragione perché i soldi che paghiamo sono nostri con il canone che ci fanno pagare, una cosa si è dimenticato di dire, che voi, voi entrate nelle nostre case gratuitamente, ma lo fate veramente con il cuore in mano. <ride> Grazie. Perché vedo che vi prendete a cuore determinate situazioni, per cui mh, non ho parole infinite per ringraziarvi di tutto quello che state facendo e quello che probabilmente farete in avvenire. Anzi, è troppo poco lo spazio che avete a disposizione. Per quanto riguarda i gay invece, io non sono mamma. Però penso che una donna che a cui viene dato eh, un bel denaro per partorire un figlio da dare a un'altra persona, quella non è da considerare una donna assolutissimamente, ma è una macchina. Cioè queste sono cose che devono essere condannate. E poi sinceramente l'unione sono pienamente d'accordo, ma l'adozione dei bambini assolutamente no. E non capisco per quale motivo abbiamo fatto un referendum per l'aborto, un referendum per il divorzio, ma è possibile che noi cittadini italiani non contiamo proprio eh, più sì. niente? Ketty, grazie, buongiorno e buona Grazie giornata. a lei, grazie a lei, buongiorno. Interessante questa riflessione che ha fatto la nostra telespettatrice, perché sarebbe giusto e, e, e sarebbe un nostro diritto poterci anche esprimere su, su questa tematica 
eh, così importante e delicata eh, perché non è che il mondo gay che sta diventando eh, sempre più forte che quindi insomma è anche il fatto che il, il nostro senato sia eh, impegnato da, da quasi tre mesi su eh, questo argomento ci fa capire quanto sia potente oh, al giorno d'oggi il mondo gay eh, non è giusto che noi non possiamo esprimerci eh, su quello che, che, è un, che è una tematica scuola che è una tematica così delicata e che forse comporterà un, un cambiamento epocale nella nostra società. Pronto, buongiorno. Buongiorno Chetti, sono Osvaldo. Buongiorno. Tutto bene, la vedo bene. Tutto bene, grazie, spero anche a lei. Eh, sì, volevo dire due considerazioni, positive e negative. La, 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 la prima cosa sulle, sulle unioni gay, potremmo parlarne fino a mai, perché po poverini, chi nasce gay o, o, o nasce eh, om diciamo, omosessuale non è che lo, lo faccia per scelta che dice no, io... No, certo, eh, sono, sono cromosomi eh, eh, mal disposti, cioè, esatto. Quindi voglio disposti dire, diversi. Sono, sono, eh, la, la, la persona che gli... Che, eh, la, la persona che è così purtroppo è così e non c'è niente da fare quindi vanno considerate come persone non, vanno, non come oggetti perché vedo in, eh, alcuni nostri parlamentari che sono contrari alle, poi andremo a sindicalizzare sulle, sulle adozioni e tutto quello che viene dietro niente da dire però è sempre meglio dare un, un bambino un bambino in adozione a, una, a due persone gay che, con tutti, che lasciarli in certi or orfanotrofi, voglio dire, perché ci sono anche persone che partoriscono, poi prendono i bambini e li buttano nei cassonetti e ne abbiamo viste di cotte e di crude, quindi sì. voglio dire. Un'altra cosa, il concetto di famiglia qual è? No, vorrei saperlo, perché allora io, io sono, eh, fra poco sono 50 anni che sto con mia moglie. E voglio dire, quindi io la considero una famiglia, cioè un, un, ma le, quelli che stanno insieme due anni e poi hanno un figlio o due, poi si sposano con un altro, vanno a convivere, hanno altri due figli e poi non va più bene quella se ne trovano un altro, no, quale, mi dicono ma è, è solo un papà o una mamma, no, so, sono un, un toro, scusi il termine, ora divento volgare, è una, è una che... che una che diciamo, potrebbe scrivere Torro da Monta, ecco, esistevano una volta, voglio dire a un certo momento qual è il concetto di famiglia? Una volta dicevano che c'erano poi i bastardini in giro, il figlio del prete, il figlio del... Eh, cioè, voglio, il, il concetto di famiglia qual è? Allora ritorniamo indietro, ritorni, facciamo un passo indietro, togliamo il divorzio. Cioè, rimettiamo, le, si toglie la, la possibilità di divorziare e uno si tiene la famiglia per quella che è. Non che ha un figlio con una, poi con un'altra e poi con un'altra. E, e, e lì, e, le, la famiglia allargata. E a me non capita, la famiglia allargata se voglio la allargo con il mio vicino di casa. Voglio dire, ci mettiamo insieme e, e facciamo una, la, via, la via. Che ne so io? Cosa, cosa vuol dire famiglia allargata? Uno che ha più figli con, 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 con donne diverse o donne diverse che hanno più figli con uomini diversi? Ma che discorsi sono? Grazie signor Osvaldo. La ringrazio, arrivederla. Buona giornata, buona giornata. Beh, eh, proprio perché la, 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 la società è già cambiata con... Eh... Eh, è vero quello che ci diceva comunque in maniera molto pittoresca il signore Osvaldo, capita sempre più spesso che, eh, un, eh, che, che dei fratelli non siano fratelli di sangue ma avuti da, a altre, mh, da altre unioni eh, dei loro genitori, ma comunque c'è sempre una figura maschile e, e una figura femminile eh, che eh, contempla la loro educazione, qui invece insomma, si parla eh, di uno sbilanciamento notevole. Pronto, buongiorno, l'ultima telefonata perché siamo in sì. chiusura. Buongiorno. Buongiorno, signora Chetti, volevo dire una cosa. Prego. Io volevo rispondere a quella signora che aveva telefonato per la, quella ragazza che è morta al Padre Clan a Parigi e quel ragazzo che ha ucciso sì, il Marocco. Sì, sì, sì. Come si dice? Allora, uno è stato ucciso a mano per i terroristi, l'altro è stato ucciso per mano di non si sa di chi, ma è leggente in mezzo alla polizia segreta che non possono divulgare i fatti, fino a che non hanno risolto tutto. Poi volevo dire, sull'Unione Civile Gay, come si dice, 
perché andare a fare i figli con, eh, far fare i figli a altre donne e usarle come delle fabbriche con tutti i ragazzi che abbiamo abbandonato, che sono abbandonati qua, bambini piccoli, da tutti gli extracomunitari o da persone in Cagliani, da qua, possono adottare quelli, perché la legge è troppo lunga, troverebbero una famiglia sicura, almeno come si dice gli vorrebbero bene, però c'è anche da dire una cosa. E poi, se Signor Renato coppia, Veloce che siamo in chiusura. Sì. Poi se quella coppia di lei si divide, il bambino va di mezzo, ho capito, va, va di mezzo, come si dice, allora il bambino non ne deve risentire, uno dei due se lo deve prendere a carico. Grazie signora Chiesa. Grazie, buona convinto. giornata, buona giornata. Allora siamo in chiusura di trasmissione, adesso la linea va alle notizie e ci occuperemo eh, di questa giovane neomamma deceduta all'ospedale civile di Alessandria dopo aver dato eh, due giorni, tre giorni dopo aver dato alla luce la propria figlioletta, ci sono delle novità, quindi seguite il nostro telegiornale, con filo diretto invece l'appuntamento è per domani, come sempre alle ore 12, buon pomeriggio.